Hello my dear students, welcome once again in my YouTube channel. So in today's lecture we are going to discuss about hormones. What are hormones and what are the characteristic features of hormones? I am going to tell you here. So what are hormones we are going to discuss here? First I want to tell you that these hormones are chemical messengers. What are they? These are basically chemical messengers. And uh, or you can say chemical compounds, you can also say these are chemical messengers or chemical compounds which are secreted by from where they are going to secrete, they are secreted from endocrine gland. They are secreted by endocrine glands. And uh, what they will do? What is the function of hormone students? I am going to tell you here. Uh, they will influence, uh, you can write here, they influence the synthesis, they influence the synthesis and activation or inhibition, activation sometimes inhibits, activation, inhibition of certain metabolic processes in the body. In the body. So this is all about the functions of RNA. Means uh, they influence the synthesis. Synthesis to influence karing ya to activate karing ya to inhibit karing ya which metabolic processes to body. कुछ हम लोग और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें आपको मैंने कल भी बताया था अपने लास्ट लेक्चर में कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं इसलिए ये डायरेक्टली जो हार्मोन्स हैं वो डक्टलेस ग्लैंड से ही सिक्रीट होते हैं और ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली पोर करते हैं ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट डायरेक्टली या फिर आप यहाँ पर सिक्रीटेड लिख लें डायरेक्टली इन टू द ब्लड स्ट्रीम and are carried out by blood circulation. दूसरी बात हम लोग करें कि कि they may act as a different site other than where they are produced. Suppose कोई हार्मोन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है तो इसकी जो साइट ऑफ सिंथेसिस है वो डिफरेंट होगी. The site of synthesis जो हमारा site of site of action आप बोल सकते हैं ये different होगा. Site of action is different from साइट ऑफ सिंथेसिस ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइट ऑफ सिंथेसिस जहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे हैं वहाँ पे एक्ट ना करके जहाँ किसी दूसरे पॉइंट पे जाके अपना एक्शन दिखाते हैं एंड दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक ऑर्गन और उन ऑर्गन्स को टिश्यूज को हम लोग टारगेट टिश्यू ऑर्गन भी कह सकते हैं जैसा कि पहले की लाइन में मैंने आपको बताया कि ये केमिकल मैसेजेस होते हैं इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स हैं दे मॉडिफाई एंड दे रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ टारगेट टिश्यू ऑफ ग्लैंड एंड अगर हम लोग बात करें कि हाउ मच क्वांटिटी दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस तो हार्मोन्स बहुत ही इफेक्टिव हैं दे आर सिक्रीटेड एंड इफेक्टिव इन वेरी स्मॉल एंड ट्रेस अमाउंट स्मॉल एंड ट्रेस अमाउंट ट्रेस अमाउंट और स्मॉल अमाउंट पे ये इफेक्टिव होंगे एंड दे आर स्पेसिफिक फंक्शन एंड वाइड स्प्रेड इफेक्ट फ्रॉम द बॉडी इनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन हो गया स्टूडेंट स्पेसिफिक रोल है और वाइड स्प्रेड इनका इफेक्ट है बॉडी में एंड द डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ हार्मोन्स लीड टू डिसऑर्डर हार्मोन्स अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए दोनों एक्सेस में या फिर डिफिशियंसी हो जाए तो इट विल कॉज सम डिसऑर्डर इन द बॉडी तो आपको ये पॉइंट थोड़ा सा मेमोराइज करना होगा आई वॉन्ट टू हाईलाइट सम पॉइंट We have the chemical messengers and the site of action is different from the site of synthesis. Trace amounts we secrete on here. Disorder create karing here. Specific role hoga in ka. Synthesis ko influence karte hai. Yaa te activate karke, yaa te inhibit karke. Or directly blood stream me secrete kiya da. Dusri baat is wadis yeh hai ki ek comparative hume aapko bataoongi. Jis me ki hai harmones or enzymes ko 
आपस में डिफरेंशिएट करके बताऊंगी कि हाउ हार्मोन्स आर डिफरेंस डिफरेंट फ्रॉम एंजाइम्स सो दैट वीडियो आई विल मेक इट सेपरेटली सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पोर्शन ऑफ हार्मोन्स और इंट्रोडक्शन अबाउट हार्मोन्स तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स आई होप वी विल मीट सून विद अ न्यू वीडियो तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू बाय बाय